So friends, we will ask you 10 questions. So, we will go to non-stop. This is the area, that is basic electrical, that is the networks area. We will ask you to 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 ask. So, we have two types of circuits. We have a series resonance circuit and a parallel resonance circuit. So, one of the most important things is that the parallel resonance circuit is the quantity of magnify. So, we will see the detail of this. This is the series resonance circuit. We will do AC voltage apply. अरे तो मुकर याम सीरीज रेसनेंस कंडीशन में बारे इन्दर मैक्सिमम करंट उन डाउन ना कंडीशन है अ तो बोले अधिने प्रत्येक अधिक लो वाला इम्पोर्टेंट है ना यूनिटी पावर फैक्टर है ना तो लेकिन ये कार्य लोग के तो हम ऑलरेडी पारण्य आ रही हूँ वी हैव रेसिस्टर इंडक्टर है ना कैपेसिटर स नमक करें याम इवड़ा नमक को इंडक्टिव रिएक्टेंस उन्नद अद वाले का पैसिटिव रिएक्टेंस उन्नद ले एक्सेल उन्नद अद वाले एक्सी उन्नद एक्सेल इक्वल टू एक्सी अन्नद ला उरु कंडीशन आने सीरीज रसनंस चला नमक को वेरन्द अद अद वाले इंडक्टर नेक्रोसाइटला वोल्टेजम कैपेसिटर नेक्रोसाइटला वोल्टे� Voltage across inductance and the current voltage across the capacitance both are equal. So that is equal to if नम्बर voltage इन्हें बारे इन्हें द supply voltage इन्हें बारे इन्हें द V आने के लिए Q times the V आ रही है। Where Q is the voltage amplification factor ना नम्बर बारे। Where Q is the voltage amplification factor or it is voltage magnification factor ना बारे हम VL is equal to VC is equal to Q into V. अपन तो हमको एक आर्यन मंच से लाई सीरीज के इतने हमको वोल्टेज इस गेटिंग मैग्निफाइड है नल्ला दान। अपन इतने ना हमको पैरल अंदाज़ संभव क्या नल्ला आंसर एक गेटिंग इन्हें डाउ। हमको तो कम पैरल सर्किट है ना बोले इम्पो। साधारण इतने हमारे एक करंट सोर्स आन डाउ ना दिले करंट सोर्स अतो वाले भी हैव एक कैपेसिटर हियर एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर आर विच आर इन पैरेलल अरे सो ये बेटा कैपेसिटर नहीं ला मुक इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस इंडक्टर ना वाला ये बो एक सीरीज़ है इटर रेसिस्टर को गुड़ी करनो प्रैक्टिकली अंगने आना लो सो नमक के इंडक्टेंस उन्नदे रेसिस्टेंस उन्नदे कैपे� इधर वाला एक प्रैक्टिकल आइटल ला एक सर्किट आने इधर लादे हम उनको बारे क्या प्रैक्टिकली इंगेने आयरिकम एक से इंडक्टर वित्ते सीरीज रसनेंस अधिने पैरल आइट एक कैपेसिटर इंगेने अनु पैरल रसनेंस सर्किट आदम लोग बारे किन द वी हैव ए करंट सोर्स ऑफ आई करंट सोर्स उन्नद इ करंट आने वड़न � इंडक्टर लोड़े वाला कारण ढूंढने कैपेसिटर लोड़े वाला कारण ढूंढने ये कारण डाना डिवाइड है ये ना दे इवडे वाला प्रत्येक दान बार है ना दे पैरल रसनन सिले ना मुकन्दे यार ता वोल्टेज इक्वल आये रहनु अत वाले इवडे करंट्स आर इक्वल इन्द बार नाले आईएल इस इक्वल टू आईसी इस इक्वल � Supply current that is Q into I. अंगने आने के लिए बड़ा Q अंदर आ रही हूँ। Q अंदर बारे में टर्म है, it is current magnification factor or current amplification factor. वर Q is the current amplification or magnification factor. अपन तो हमको एक आयरन मंच लाया ही। पार्ल सर्किट ले current is getting magnified, अल्लाह। सीरीज सर्किट लाने के लिए, सीरीज रसनन सर्किट लाने के लिए, हमको वोल्टेज इस गेटिंग मैग्निफाइड। सो ये क्वेश्चन ले चुके चल लादे पैरेलल रसनन के सर्किट मैग्निफाइड्स। ये द क्वांटिटी आयरिकम ऑफ कोर्स करंट इस गेटिंग मैग्निफाइड इन्हें पैरेलल रसनन के सर्किट। सो ऑप्शन ए इस द राइट आंसर। Line currents are 30 degree behind phase current. Line voltages are 120 degree apart. Line and phase voltages are same. So, this question is why you can answer the answer. First option is line currents are 100 degree apart. We can balance the system. Of course, we can balance the 
ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓൾവേസ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ഫേസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ശരി ആ മൂന്ന് ഫേസിലും എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ കറൻസ് അതുപോലെ ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജസ് അതൊക്കെ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഈച്ച് അല്ല ഈച്ച് വാല്യൂ വരുന്നത് ആർ വൈ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ കറൻസ് ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബിഹൈൻഡ് ഫേസ് കറണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലൈൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് കറണ്ടിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബിഹൈൻഡ് അത് അതല്ല ശരി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാര്യം ഫേസ് കറണ്ട് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബിഹൈൻഡ് ദി ലൈൻ കറണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം സോ അതല്ല ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല കറക്റ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജസ് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ വി എ വി ബി ആൻഡ് വി സി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ദീസ് ആർ ലൈൻ വോൾട്ടേജസ് വിച്ച് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് സോ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അല്ല ടോട്ടൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണം ഒരു സൈക്കിളിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് വെക്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ലൈൻ വോൾട്ടേജസ് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് ആർ സെയിം അതൊരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലൈൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫേസ് കറൻസ് ആർ സെയിം ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ലൈൻ കറണ്ടും ലൈൻ സോറി ലൈൻ കറണ്ടും ഫേസ് കറണ്ടും സെയിം ആണ് ബട്ട് വോൾട്ടേജസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇൻ ഡെൽറ്റ വി ഹാവ് വോൾട്ടേജസ് ആർ സെയിം ആൻഡ് കറൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ചൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കെ വി എ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പവർ റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് പവർ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പവർ ഉണ്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ ക്യു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു പവറിൻ്റെ റിലേഷൻ പവർ റിലേഷൻസ് എഴുതാറുള്ളത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻ്റ് പവർ ആണ് ആക്ച്വലി എത്രയാണോ പവർ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻ്റ് പവർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം സം പവർ വിൽ ബി ലോസ്ഡ് ആസ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സർക്കിറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സം വിൽ ബി നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആണ് സോ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പാരൻ്റ് പവർ ആണ് അപ്പാരൻ്റ് പവർ സോ അത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടാമ്പിയറിലാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പാരൻ്റ് പവർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വോൾട്ടാമ്പിയർ അല്ലെ നമ്മൾക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ആക്ച്വൽ അല്ലെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പാരൻ്റ് പവറിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോൾട്ട് ആംബിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ റിയൽ പാർട്ട് എന്ത് പവർ ആയിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പവർ ട്രൂ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ പവർ എന്ന് പറയാം നമ
is equal to voltage into current and P and the bar in the voltage into current into cos phi VI cos phi term I regum other well Q and the bar in the V I sin phi I regum okay okay S and the bar in the power and I'm going to divide in so this vector can be divided into two that is S can be written as P and Q like this there will be an angle phi here so P is equal to S into cos phi. Cos phi term I recum. Q and the bar in the S into sin phi term I recum. S into sin phi. In an apparent power in a random component item or sin component item, cos component item, the yam divide yam. Adinathan and the true power on them, active power lengthen added to the reactive power on the number sadarna. So, this is the important item. We have to do this. We have to do this. We have to do this. KVAR is equal to KVAR. That is nothing but the reactive power. VI cos phi. VI cos phi is the active power. Then, KW into sin phi. We have to do true power. We have to do kilowatt. So, KW into sin phi is the same. Adum Shadiella because already KW and then kilowatts are part of the VI cos phi. So our relation Shadiella option C like a variable KW into cos phi. No, KW into cos phi. One chance illa because KW in the bar in the P and a P into cos phi. I'm going to say that I'm very nilla. Then the last one is we have a KVA into sin phi. No, go. KVAR on a gun under the other reactive power on a gun under Q is equal to VI into sin phi and VI is nothing but KVA on a KVA already a partner law KVA power is equal to volt ampere a little kilo volt ampere and there is a little number of our end so KVA sin phi on a number to KVA are number in the year of Q is equal to VI sin phi Nalar relasi ni lelenda nama kita ni terus ada Q is nanti kuat K V A R. Alah, ini V A ini baru yang mana mula K W K V A ini baru nalar korupel lah karena industri lelenda mula kilo volt ampere lah. Nah, sahaja na paraya lah. K V A kilo volt ampere into sine phi. So, ingat apa lah ini dia ini bahagian mana question si berapa orang deh. Ini explanation yang complete itu anda rikin ada. Ini dia ini ilmu coiding kalau coid cara nama kita ni yang betul. Answer yang betul. So, kita kau dengar rikin ada. Semua relasi ni semua mana important dah na. Kita tetap nukah answer si yang mandi seramik ya. Okey, mana lah? So, option D yang nama kita right answer itu paraya ni. Okey, then adat teri coid lekang nama kita ram. Upati nala mana coid yang in a network consisting of a source and a load impedance for maximum power transfer the load impedance must be equal to the maximum power transfer theorem we already conducted this is maximum power transfer theorem and then maximum power transfer theorem we have a source here and there will be a load resistance or impedance here impedance is not so we have a impedance which is replaced here that is zi that is the internal impedance. नमक करें ए दूर वोल्टेज सोर्स इन्हें एक इंटरनल इम्पीडेंस से करो। सो अब डे चौथे तले पार्ने टला दिन है नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ़ ए सोर्स एंड ए लॉर्ड इम्पीडेंस। दिस इज़ द लॉर्ड इम्पीडेंस। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लॉर्ड इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू। सो � maximum power transfer செய்யுனங்கள் நம்மட load impedance ZL equal to அந்தா இருக்கணம் நம்மட source in the impedance in the conjugate ZI conjugate ஆயிருக்கணம் this is according to maximum power transfer theorem இது resistance ஆனங்கள் நம்மலு பரியும் RL is equal to RI என்ன நம்மலு பரியும் that is load resistance is equal to in source internal impedance resistance என்ன நம்மலு பரியும் Impedance ini kesel ke berumur berapa tu? Zedel ini equal to, anda ada Zi star an. Zedel itu berapa? Ibu load impedance. Zi ini berapa? Ibu source internal impedance. So, ada ini conjugate itu kumpulan anda equal itu berumur. So, the conjugate of the source impedance. Okey, anda lost option D an. Anda berumur right answer berumur. Then ada tu rujuk dengan kaum. A series RLC circuit has R equal to 10 ohm, L is equal to 200 milli henry, and C is equal to 100 picofarad. The circuit is connected to a 200 volt variable frequency source at a resonance. The voltage across the resistance will be. So, I will tell you that the series resonance circuit is not the same. So, we have a series 
resonance circuit. We have voltage 200 volt. Undu. Of course, AC voltage is R, L, and C. Okay, now we will see the values. Now we will see the the voltage across the resistance. Resistance across the voltage is the same. We will see the resonance condition. We will see XL equal to XC. That is the voltage VL equal to VC. This is the same and opposing. Same and opposing. Actually, we will see the voltage because the same value and opposing and the varayumbo nammal ivada apply cheyidittulla full voltage is appearing across the resistance only adana uh, resonance condition la namukku varunathu because resonance nu varayumbo ivada oru short circuit varuna roopathilana nammal pinneda varikkarulladu because aa oru circuit ne r nu parayna impedance mathrana series resonance condition le undavunnathu alle so ivada short a irikkum ivada voltage uh, equal and opposite a irikkum so, the appear in the number of you number of place in the 200 full voltage will be appeared uh, across the resistance R and the number answer where another so a yeah, option and I want to option D I can number right answer okay another so the calculation then now is illa uh, resistance inductance uh, capacitance value okay just to under the can we have 200 volt that is the right answer the inductance and resistance of a relay coil circuit are 250 milli henry and 100 ohms respectively the time constant of the circuit is so we have a circuit and we have a resistor and inductance inductor on some voltage will be applied okay on a number of the resistance in the value 100 ohms on the other one the wall a inductance in the value number 250 milli henry and we have to find the time constant of the circuit. But time constant the equation uh, tau, alle, time constant t, alle, tau, nama nama varim, tau is equal to uh, L by R and the relation. So, Sadhana Namal exam in Bombo, RL circuit and L by R and RC circuit and uh, 1 by RC and the lagari number of the by heart is Sadhana, but you are on a path. I'm going to answer the answer. So, uh, we have the time constant is L by R. Actually, this equation is not a relation. We have to say that the circuit is current and down, instantaneous current I is down. So, I is equal to I0 into 1 minus E raised to minus R by R. This is the equation. So, either general equation in the one dana, that is I0 into 1 minus E raised to uh, minus T by tau. Alle, sadarna, 1 minus E raised to minus T by tau. And then the general equation of the circuit is equal to exponentially decaying at the uh, signal. Aana, so, that is the relation of E raised to minus E raised to minus E. E raised to minus T by tau and So, but just to compare the same, we have to get another. If minus R by L into T and but minus T by tau and I'm going to get one by tau is equal to R by L and I'm going to get another. I'm going to get another tau time constant bar in the L divided by R. I think that's not the basic and the right now. Okay, I'm going to say I'm not 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 going to say I'm RL circuit in the detailed title like I angle number theory part of the partner to the income of come yes to an orange is an average so tau is equal to L divided by R I recum so no okay the tau is equal to what is the value of L here 250 milli Henry so 10 raised to minus 3 which number multiply say no divided by the resistance is 100 ohm so I'm gonna see a 0 0 cancels on it then we have 25 the answer millisecond in analog on the channel so 10 would be more like a boom a link with a 2.5 room 10 again so we have it 2.5 uh, 10 raised to minus 10 number in the millisecond on so 2.5 millisecond is the right answer so option either with another option a on the right answer where another at the other to the honor at resonance this current in an RLC circuit is 10 ampere the current at the half power frequency is upon the Mugariam series resonance circuit on the resonance current the maximum current on a resonance current on the 10 ampere on the tundra 
നമുക്ക് ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് കറണ്ട് ഇൻ ദി സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്കിറ്റ് നമ്മളത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവാണ് സാധാരണ കിട്ടാറുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ റെസനൻസ് കറണ്ട് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദി റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആർ സോ എഫ് ആർ എന്ന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണും രണ്ട് ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം കറണ്ട് കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആംബിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസനൻസ് കറണ്ട് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് സോ അത് ടെൻ ആംബിയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ വരുന്ന എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് വട്ട് ഈസ് ദീസ് കറണ്ട് ഐ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം ഹാഫ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എത്രയാണ് ടെൻ ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദി പവർ ടെൻ ആംബിയർ അല്ലേ ദ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സോ ഹാഫ് പവറിൽ ഈ പവർ നേരെ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ പവർ ഹാഫ് ആവണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പവറിന് ഹാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ എന്താ കറണ്ട് വരിക ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തെറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാഫ് പവറിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണല്ലോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോ നമ്മൾ പവറിനെ എന്ത് ചെയ്തു പവറിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ആക്കി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആക്കി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ കേസിൽ കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് പവറും കറണ്ടും തമ്മിലൊരു സ്ക്വയർ റിലേഷനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പവർ നമ്മൾ ഹാഫ് ആക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ കറണ്ട് നേരെ ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ആണ് അവിടെ കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡിറൈവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കറണ്ടിന് ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാറുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഐ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആ മൈൻഡിലുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ എഴുതാറുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഐ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സോ ഈ ഐ ബൈ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ സി ക്യൂൽ ടെൻ ആംബിയർ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആംബിയർ ദാറ്റ് സോൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈ സപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി സൈൻ ഒമേഗ ടി ദ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസറ്റ് ഈക്വൽസ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വി ഉണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ
അടുത്തത് തേർട്ടി നയൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓം ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻറി ഇഫ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഈസ് സഡൻലി സ്വിച്ച് ഡോൺ ടു ഇറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ബി സോ നമ്മൾ ട്രാൻസിയൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻറി സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം വി ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് സോ അതിലേക്ക് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെയാണ് സോ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻറി സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് എ സ്വിച്ച് ഹിയർ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് സഡൻലി ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ദ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ആർ എൽ സേക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻ ടു അല്ലേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ടാണ് ഐ സീറോ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റാനിയസ് കറണ്ടാണ് ഐ സോ യുർ ഐ സീറോ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ കറണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് കറണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് സോ ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ സീറോ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി മാറ്റി എഴുതി സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കേട്ടോ സോ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ടാണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ സീറോ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ സീറോ ആയിരിക്കും മൈനസ് ഐ സീറോ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഈ മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി ആ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസും മൈനസും നമുക്ക് പ്ലസ് ആവും സോ ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഐ സീറോ ഇൻ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ സീറോ ഇൻ ടു ആർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റർ ആണ് സോ ഇവിടെ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫൈനലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സോ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുതുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻ ടു ആറിന് എങ്ങനെ എഴുതി വി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെയാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടി സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് സഡൻലി ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ സ്വിച്ച് ഡോൺ ഇൻ ടു ദി ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സഡൻലി സ്വിച്ച് ഡോൺ അതാണല്ലോ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് സോ അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ സഡൻലി സ്വിച്ച് ഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം എത്ര ആയിരിക്കും ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്തായിരിക്കും വി ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഇവിടെ ടീക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക ഇ റേസ് ടു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും സോ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റേസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എൽ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻറി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ബൈ
എന്നാൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അത് നേരെ തിരിയും ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വോൾട്ടേജ് വരും സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻഡക്ടൻസ് വരും എൽ വരും ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്തായിട്ട് മാറും ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും പല ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യ ആകെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ വി ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് ആ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഈസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് ആ ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കുള്ളത് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ആൻഡ് എ പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ കൂടി അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് സപ്പോസ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഹിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയും പാട്ട് നമുക്ക് സോഴ്സ് ആണ് ദിസ് ഈസ് അവർ സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഐ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ആർ ഐ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവണം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സീറോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ വെരി സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂംസ് ആവുന്നുമല്ല ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി അത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ വെരി സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂംസ് ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വാല്യൂ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഐഡിയൽ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ ആണോ വരേണ്ടത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ വരേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം ഈ ലോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ബട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു പാരലൽ പാത്ത് കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇവിടെ ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് കറണ്ട് ഐയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു സം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കറണ്ട് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ലോഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് ലോഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായി പോകാൻ പാടില്ല അത് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇൻ എൻ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മളെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലോഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അത് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ ഇവിടെ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം ആ കറണ്ട് വാല്യൂ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റർ എത്ര ആയിരിക്കണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം സോ ആർ ഐ ഷുഡ് ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ഭാഗത്തായി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ട് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് കാണും സോ ആ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആ കറണ്ട് കാരണം ഉണ